大家好，欢迎大家观看今天的节目。人死如灯灭，衣如油尽灯枯，生命的灵光将不再存在，归于无边寂灭黑暗，一了百了。这是现代人们对死亡普遍性的认识。可是人死后就真的一了百了了吗？不一定。这不，在一个叫平阳村的地方，出现了这么一对再生人姐妹，完全颠覆了我们对于死亡的认知。今天就请你跟着小编一起去认识一下这对再生人姐妹。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。在平阳村有这么两个小女孩，石念区、姚一春，她们是一对好闺蜜。在姚一春十三岁的那年，刚好在清明节前两天，她上山捡了一整片猪菜，衣服弄得很脏。因为当时没有自来水，用水得去河里挑，所以他只好把脱下的脏衣服在房木桶里，暂时没来得及洗。结果清明节这天，父亲姚凤山也要用这个木桶，结果看到女儿竟然用没洗的衣服站着水桶，一时大发雷霆，把女儿叫过来横加斥责一番，骂完还不解怒，气头上竟提起水桶走到街上，把女儿的衣服倒进了村里的臭水沟。正值青春期的姚一春这下子受不了了，哭着跑去找自己的闺蜜石念区寻求安慰，因为她实在无法接受父亲如此羞辱自己。姚一春很快找到了石念区，把委屈说完之后，表示自己不想活了。石念区也是个简单人，除深表同情外，不会其他安抚。他笑说了委屈的姚一春表态：“你要死，我可以陪你一起死。”于是两姐妹一商量，打算喝农药来做个了断。几分钟后，两人出现在供销社。十念区付完钱后，两人一人带着一瓶敌敌畏，爬上十念区家后面的一座小山，来到一片柴油地。十念区对姚一春说：“我们开始喝吧。”姚一春这时候却开始有点害怕起来。见此，十念区安慰道：“一春，别怕，姐姐先喝。”从整个过程看，石念区有多次机会可以避免这场悲剧的发生，但她就是这么一个单纯到底的女孩。石念区打开敌敌畏的瓶盖，扬起脖子，咕咚咕咚，一鼓作气喝了个精光。喝完，扔下瓶子，小声说了句“好苦”，便倒地身亡了。姚一春看着倒地的石念区，十分慌乱和悲痛。她脱下外衣盖在姐姐身上，然后打开瓶子，开始喝药。可是味道实在太苦，姚一春喝了一半便放下了瓶子，毒性很快发作，他也倒了下去，抱着石念区死在一起。父亲的粗暴导致两名花季少女自杀的悲剧就这样发生了。恰巧这个季节，山上茶油树正值落花，村里有几个男孩子上山捡这种花吃，结果发现一对姐妹死在一起，他们吓坏了，赶紧下山叫了几个村里的老人上山查看。几个老人查看后，得出的初步结论竟然是这对姐妹可能是从广西来自杀的。之后，更多村民上山，才终于发现了他们的真实身份。村民们既悲痛又气愤，把他们俩的遗体拖到山的另一边，点火焚烧后就地掩埋了。村民之所以焚烧自杀者的遗体，据说一是因为痛恨自杀行为，二是防止他们死后变恶鬼。在石念区和姚一春死后，两个灵魂便结伴去新寨投胎。出发时还有个男鬼同行，这个男鬼生前是平阳村姚一春的爷爷，几十年前在焚烧他们两个的地方上吊自杀了。他们一行三鬼走到新寨村口的一棵古树下，他俩对同行的男鬼说：“我俩是女孩子，你是个老男人，别再跟我们了，你自己进村吧。”接着，他们在村口选定了一户觉得好的投胎目标人家，然后来到了村口附近的土地庙，里面的土地公就安排他俩住庙里，等待投生。在他们死后一个月， 1 9 8 7年5月8日半夜，吴诗彩、吴诗航双胞胎姐妹俩出生，父亲吴举爱，母亲杨献花。同日，当时同来新寨的那个男鬼投胎成杨保佑，在同一个村出生。看完了上面的再生人姐妹的故事，相信很多人都对这报道的真实性持怀疑的态度。世上哪来的轮回转世，全都是在骗人罢了。大家先别急，我们接着再来看吴诗彩、吴诗航的母亲杨献花。
早年所写的回忆文章。从杨倩花的回忆中，不得不开始让小编相信这对再生人姐妹的真实性。1987年5月初，我怀着她俩就要生了，已联系好村里的接生婆。这时我睡着了，做了一个梦。梦中看见有两个年轻女孩站在一个牛栏边，我走过去问：“你们在做什么？”他们说：“我们在等你呀、啊。”听完我害怕起来，就赶紧走开了。我走了几步，猛一回头，却发现他俩仍跟在后面。我驻足，又仔细打量了一下他俩，发现一个提着篮子，另一个提着书包。再细看，年龄小的头发长，年龄大的头发短，穿的都是帆布胶鞋。我看见他俩跟过来，就叫旁边的接生婆走快点，想甩开他俩。当我们走快，他俩也走快；我们走慢，他俩也走慢。我走了一段路，再回头看，见他俩和我们始终保持大概有两米远的距离。这一段路，我们走走停停，一直走到村口的桥中间时，我迅速回头一看，这次却没看见他俩跟过来，心中暗喜，心想：终于甩开他俩了。但等我刚过完桥，又回头看时，发现他俩不知为什么没有从桥上走，反而是从河里趟水过来了。我又害怕了，快速的往前走。走了一段路，经过村口土地庙时，再回头看，他俩却不见了。他俩也许怕桥头土地庙里的神，才没跟过来。这下我终于松了一口气。那个梦很清晰逼真，我以为是真的，所以醒来马上就去问接生婆。他却说没有的事。这之后不久，我就临产了。其实生出他俩之前，我自己并不知道怀的是双胞胎。等我自己把两个小孩都生下来之后，接生婆都还没赶到。刚出生的两个小孩都好小，估计每个只有一公斤多。接生婆一进屋，看了看，连忙说：“还是双胞胎呢。”一边说着，一边帮我剪了脐带。等两个孩子都弄好了，便放在火塘边烘。两个娃娃生下来不哭不闹，只是打饱嗝。细看小的婴儿一边脸上还有块黑斑，很不好看。那一晚，我母亲和家里的一些老人们在火塘边说笑了一个通宵。过了三天，为他俩办庆生宴，亲朋好友都来看他俩。大家听说我生了一对双胞胎，都很惊讶。大家看到他俩小的像个布娃娃，都很担心，怕活不下来。但大家嘴上没说，怕得罪人。所以人人都只说好。一周后，那小的婴儿脸上的黑斑不见了，变成漂亮的布娃娃了。两个小家伙出生时重量过轻，开始说话和走路也晚，但是到两岁七个月大时，却突然开口说话了。他俩刚会说话后，就开始说些什么一条藤子拖下山，咕咚咕咚，又说他买毒药的事，竟是些我听不懂的话。后来有时候妹妹正要说些什么时，姐姐不让他说，就使眼色给他。他因为害怕姐姐，也就不敢说了。类似这样的情况发生了多次。此外，他俩从能讲清楚话开始，不管白天晚上，睡觉醒来都会讲一些似乎是他们刚刚外出经历的新闻。如果你不耐心听完他们刚探测到的新闻，那可就辜负了他们的热情。他们不会把刚才的外出经历说第二遍的。我只好听他们说完，再去做其他事。再忙再累，我也要先听完。三岁那年元旦，他俩睡了一天一夜，醒来说钱氏家有很多好吃的，诸如鱼、豆腐、猪肉、腌鱼等，还有其他菜。他俩说只是在窗户外看，没进去吃，还说钱氏家吃剩下的菜放在菜盆里，还说这个菜放这边，那个菜放那边，腌鱼放中间。但有时候前世家人还没吃，他俩的灵魂就先吃了。灵魂回家后，人醒了，我叫他俩吃饭，他俩却都说你吃过了。我那时候就很奇怪，我没看见你们吃呀，你们什么时候吃的呀？他俩就说在前世家吃过了，还吃了鸡腿呢。那几年他们经常去前世家吃饭，人没去，只是灵魂去吃的。姚一春家里人吃什么，做什么大事小事。他俩都是人不去也能知道。施彩前世哥哥的女儿办周岁宴时，本来想安排他俩去，可是出发时雨下得很大，不方便带他俩去，只有他俩的爷爷去了。爷爷前脚刚走，他俩上床就睡，一直睡到爷爷回家之前。爷爷还没进家门，他俩就醒了。
，我问他们：“爷爷赴宴结束了吗？”他们说：“已经上路了，应该快回来了。”他们还说：“两桌拼成一长桌，有一位老太太坐在爷爷旁边吃饭，爷爷放鞭炮时，他们就在楼上观看。爷爷衣服湿了，坐在火塘边烤，他们就跟着那个过一岁生日的女孩玩。开饭时，大人们都入席吃饭，但没人招呼他俩吃饭。”只有过周岁生日的女孩叫他们吃。后来不大一会儿，爷爷进了家门。我何时候发现他们说的竟然都是真的？这下全家都完全相信，他们不但真记得前世的事，而且他们的灵魂去前世家也是真的。其实，在这个世界上，类似的事还有不少，可人们并不知道有转世，更多的认为是当事人具有无法理解的意识或双重人格。其实，这正是佛教所说的轮回转世。虽然对再生人现象至今难以找到合理的依据，但希望有朝一日能够通过科学的角度，真正的阐释出轮回转世的真相。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。